思想，泪断千年，情多长，有多痛，我无思想，忘了你哦。谁去逍遥了？痴情郎，这红尘的战场，千军万马有谁能称王？我尽管膝盖穿，万命运。毒药，毒与药本为一体，药用的错误也会杀人，而毒用的正确亦能救人。呀！哎呀！呃，混蛋，放开呀！哎呀！冒犯蜀山的愚冤护卫会有什么后果？这个人呀，自己都看不见了，还像没事一样。看不见算什么事、啊？还有石兰在我身边在，在我看不见的时候，你可以做我的眼睛吗？公叔家族为上将军研制的新武器已经装配完成。赵将军留步，你似乎对这盒子十分在意。好，张海老弟，你就放手查，查到底，这小子有问题。灭他三族！季布的赃物为什么会在这儿？白图，在，去把英布给我带过来。勾结叛逆，醉梦楼留不下一个活口。不不不好了，沈将军，英布逃了。你说是花影姑娘带人提走的。这个人就是甜蜜。甜蜜善于利用自己的美貌与身体。换取自己想得到的东西。父亲的致命伤口看起来是一剑封喉，但是在他的心脏要害，却还有不易被人察觉的隐秘伤口，一个针孔。针孔？雾里看花。现在甜蜜作茧自缚，杀害父亲的真凶也大白了。实在没想到，你和花影是同胞姐弟。国破家亡，我亡命江湖，沦为盗贼。借鉴他得益于朱家堂主的侠义，创立醉梦楼栖身。可是，这样不会陷花影姑娘于险地吗？这些年，姐姐一直在剑刃上行走，生死之间全凭硬币。手英布的废物，我下去砍了。是。醉梦楼立足江湖，从不招惹是非
不想，竟有人如此狠心，陷害于我。美人何意？这个患病的丫头，还有古怪的盒子，分明是想坐实醉梦楼和叛逆分子勾结的罪名。现在，白图又是我放走了英布。若不是花影时时陪在上将军身边，如今更是百口莫辩。花影人情命薄，只是若以连坐论处，怕是……嗯，怕什么？花影怕自己与上将军的往日恩情，会成为连累上将军的祸影。况且，那颗遗尘和将军家中的沧海，本就是一对。花影知道上将军时常惋惜，沧海遗尘不能成说。说下去。如今，叛逆分子窃毒还珠。留下夜明珠，让隐秘卫追查。而赵部将军，又偏偏是上将军的下属。细细想来，醉梦楼、花影都微不足道。这历历罪证，怕是见有所指。此事牵连甚多，贼人处心积虑。恐怕其目标不仅是醉梦楼那么简单。<笑>老弟的话说的是，一个破盒子，一段陈之梦往事，就算追下去，能有多大功劳？军人还是要靠流血和人头来换取武勋。大战前夕，走，喝一杯我给老弟准备的壮行酒。天！大大哥，大王家，天猛，静观其变。他刺了刺，又不听我的话。话话，宝宝没有不听话。我让你好好练剑，剑剑，你为什么把剑丢了？丢了丢了丢了！我我没有。那天你拿的是不是这把剑？剑，那把剑不是宝宝的。猩红的血，流了很多很多血呀！阿兹拉兹。你不害怕？害怕？害怕？害怕？不要，宝宝害怕。你别过来，那把剑真的不是宝宝的。那把剑不是你的，不是你的，不是你的，是你从哪儿偷来的？偷来的，偷来的，不是偷的，是给宝宝玩的。那把剑，剑谁给你的？你的，你的，你的。你别过来。这人是假扮的。阿四，不要上当。他不是爹爹。你骗宝宝！啊！千变莫名，莫遇麒麟。
据说黑麒麟可以幻化伪装成任何身份。他是流沙的人，你的手下。身份可以幻化，但真相却无法掩盖。伪装，什么意思？假扮我大哥，这是在戏弄我们吗？你把这称为戏弄，我实在替天蒙感到悲哀。田次所说的话，诸位想必都已经听清楚了。嗯、阿次不过是一时惊恐，胡言乱语，难道也能说明什么？在场唯一一个不懂撒谎的人，就是田次。你刚才想说甜蜜就是惊疑。这样拙劣的谎言，难道也有人愿意相信？什么意思？甜蜜并没有一双剑客的手。作为农家女管仲，这样忽视细节的判断，未免草率。哼。老弟，这醉生梦死酒，可必须得喝到你我之间有一个人倒下，才能算尽兴啊！<笑>上将军海量，我怕喝倒了，会长醉不醒啊！<笑>这个地方坏人太多，张海老弟可是我的贵客，你们给我看紧了。要是被伤了一根毫毛，我要了你们的脑袋！是是。上将军，钟离妹带兵追击，尚未归营。张衡啊，张衡，落在上将军的手里，可就没有醉生梦死这么简单喽。上将军，这是最后一批了。嗯。公叔老头的设计向来令人满意，这些作奴又有什么新鲜的地方？上将军稍待，属下这就演示。嗯。南方向山林，瞄准，放，找布。这个玩笑可一点儿都不好笑。好，这东西可有名字？尚未取名。就叫他百战神机弩，如何？是，上将军英明。这样的东西一共运过来多少？一共两百架，皆已装配完毕。嗯，将百战神机弩部
只在大泽山六贤冢外围，等山上的消息，内外合应。属下遵命。子没工夫跟你们打哑谜，我要的是真相。田大小姐刚才揭示了一个真相，而我们这里却有另一个真相。田猛身上的伤口，左深右浅，由此可见，凶手虽然用的是金泥剑，却是以左手发招。那又如何？面对田猛这样的顶尖高手，即便在他不设防的状态下。想要一击必杀，任何一个刺客都必须使用自己最擅长的手。我与金尼交过手，人可以假扮，但剑不会说谎。金尼惯用的是右手，可是我们之中并没有人会使左手剑，但有一个人是双手剑。马刺，莫邪与东灭都属于阴寒肃杀。莫邪可以发挥东灭的最强威力，而田四使用莫邪的又恰是左手。天下善使左手剑的人那么多，凭什么就一定是二公子？葛先生，我敬重你是剑圣，可说话总是要讲凭据的。我们不久之前和田蜜见过一面，救走了两个朋友，他们身上的伤口和田猛身上的如出一辙。特殊的剑，结合特殊的手法，会留下特殊的伤口。对于剑客而言，就像是他的签名，难以伪造。你们是想说，二公子杀死了他的亲生父亲，还用的是金泥剑？金泥剑是可以易手的。罗网剑奴以剑为名，剑就是他们的生命。金尼怎么会将宝剑交于他人？因为在罗网还有一条铁律，任务重于一切，包括生命。这样的推断确有可能，所以两位叔叔是宁愿相信外人，也不相信田言。四季镇乱战之时，罗网曾经在大泽山安排了一场针对隐秘卫章涵的埋伏，金尼也亲自到场。金尼在六仙冢现身时，农家只有一人不在四季镇，就是大小姐你。吴矿，你凭什么能够如此确凿地说出金尼的行踪？因为金先生就是霞魁安排在罗网的卧底。原来如此。这么看来，吴矿叔叔的怀疑的确有理，但是叔叔。难道没有细细想过这次纷乱的根源吗？根源，鬼谷怒而诸侯惊，没有纷争，就没有纵横。鬼谷派一贯以唇枪舌剑，左右天下乱局。我原本以为他们两位是古道热肠，仗义相助，所以才特地前往，获取两位的支持。可是，没想到两位不过是借霞魁空缺之隙，操控和利用农家，加入你们对抗帝国的死局。大小姐，鬼谷的两位应该不会。事已至此，攸关存亡，农家的事务不容他人挑拨离间。农家纷争从最开始，鬼谷就一直在其中左右局势，居心叵测。所以，杀死天梦的真凶已经不重要了。田家的事，就是一家人的事
，我的确不该相信外人。阿言，你总算说了一句中听的话。农家会选择自己的道路，成为诸子百家中最强大的一派。夏葵传承的青龙计划，就是联合百家反抗帝国暴政。你这么说，是在背叛农家。将军，你的兵器。中毒？怎么会？莫非是酒？不对，酒里不会有毒，而且我也早已服过了隐秘为特制的解药。神农老祖尝遍百草，这是一个收获。此香名为牡丹花香。神农堂的人，朱家，朱堂主让我等来送你上路。哼，是农家的牡丹花香，还是罗网的千珠世梦，我还是能够分清楚的。动手！百战川甲兵已将大泽山包围，正在快速逼近。嗯、这些人无力和帝国对抗，现在想要拉上农家十万弟子，成为他们操控的刀剑，与帝国军。厮杀血拼。
是生存还是毁灭，就在今日之决。端木姑娘，你有话要对在下说吗？雪女姐姐，你快看！醒了，我知道你舍不得我们，一定会回来的。阿雪，大家还好吗？巨子到了吗？月儿、仙明、少羽他们安全了吗？荣姐姐，大家。都好，这里不是机关城，我们的家还在吗？见过海，晴朗天空下的海面一定很美。作为医者，曾经无数次面对死亡和离别，我也曾经为此流过很多泪。当第二天清晨的阳光照到近乎的窗前，我会对自己说：还有很多生命。在等待期望，别哭，妹妹。你看，今天的阳光多好。
，没关系，是被石头刺破了手。我能感觉到红色的光，是一只蝴蝶。这是蜀山的迷踪蝶影。如果你哥哥刻意留下这巫术，想必在这昏暗地穴的深处，藏着更加重要的秘密。嘿嘿。又想自取其辱的话，我不介意。
秦时明月作为国漫的领头羊，我希望秦时明月能越做越好，一直更新下去。十年后、二十年后，我希望跟我的孩子一起来追这部剧。非常感谢老秦陪伴了我的成长，带给带给了我很多感动啊，还有一些温暖。我会一直陪伴老秦，一直熬下去。祝秦时永远越来越好，永远爱秦时。不知不觉，秦时已经十六年了，真的是很长很很漫长很漫长的一段时光了。在这十年里，秦时对我来说，早已成了一种像茶饭一样的日常。在这里，我非常感谢秦时的所有工作人员，感谢你们创造了这么美好的作品，让他陪伴我们这么多年。希望秦时越办越好，让更多的人了解他，乃至爱上他，让我们秦时永远不孤单。各位阅兵朋友们，大家好，我是秦时明月的总导演沈和平。秦时明月第五部《君临天下》今天迎来了大结局，从一四年十二月到今天。差不多整整三年，感谢你们三年来的陪伴，是你们的支持让我们坚持到今天。十年一见，情怀无变，祝秦时明月，祝秦时明月，十周年快乐，十周年快乐，秦时明月第六季，我们不见不散，耶、yeah! <笑>！